let me get to know all of you how much who can play so you tune your instrument and play two lines for me two three lines whatever you know anything you know so i know your instrument is in tune and i know you also. Okay. Сейчас идея в том, чтобы все настроили по одному, сыграли пару пару фраз, чтобы он понял на каком уровне кто находится. Вот давайте. From left to right. Yeah. However, from left to right. From. I will. Ladies first. I will first. He he is ready to go. Okay. I'll Давай, go. Саша. Александр. Men men first. Okay. So 
question. Sebastian I know already and he's not from here but good to see that there are talented people and you know playing well. He говорит он рад, что здесь столько талантливых музыкантов, которые хорошо играют. So let's start with uh, whatever time we have. We will start with this raga Kamaj. Мы sorry I will have to translate. Yeah, Мы начнём с раги Kamaj. Называется рага Kamaj. Now all of you know the ascending descending of Kamaj. Все знают восходящую и нисходящую гамму этой раги. Но то So let me uh, play it for you. So the second note is not there on the ascending. Вторая нота гаммы и не присутствует в восходящей части. So very simply sa ga ma pa ta ni sa Sa ni da pa ma ga de sa. Okay, everybody with me? One, two, three, four. Лучший способ познакомиться с этой рагой это через композицию, которая называется Саргам, которую вот сейчас Антон сыграл. So, Sebastian, you know this Sargam? No. Okay, shall we do this first very quickly? I will run over it. I will just go over it because you know he already knows it. And uh, uh, not to repeat, but it's a good way of getting to know this raga, you know. Like what phrases to use. You know the Aro Avro, but so it goes like this. You may want to record it because then you can learn from the recording. Record it anyway from all the Okay. It will be online for a Oh great. That's scary. <laughs> yes. <laughs> so ga ga sa ga ma pa ga ma repeat. Ma 
Sargam, just for you to, whatever notes are in this and whatever phrases are in this are the pure Khamaj phrases, you know. So Khamaj is played in two ways. One is like a raga and the other is if you want to play it like a tumri. So I will demonstrate both. Он сказал, что это не композиция, которая используется на концертах, а это как упражнение, как этюд, который просто показывает цвет этой раги и ее, вот мы говорим это как цвет. И э, основные фразы, которые в этой раге присутствуют, вот именно это э, и есть задача этого упражнения. Просто надо выучить наизусть и повторять много раз, чтобы понять. So let's finish this uh, antara. Еще раз антара. One, two, three, four. the 
last last phrase is like the first gama da ni sa da ni sa da ga ma ga re sa yes because gama pa da ga ma ga is khamaj ka phrase so again i repeat the whole thing just i will play please listen and Сейчас then you can hear it давайте послушаем как он сыграет maybe few times yes i will play register i will play it three four times okay power as the guys three four So you should try to uh, He is asking to play again the whole thing. I will play. Okay. From the beginning, huh? I'm going to play. 1 2 3 4 This is how you should be playing it with proper embellishments proper ornaments and this is how you should practice it initially you can practice it jama like that you know ga ga sa ga but if you really want to play it properly like come on then вот эти украшения которые я сейчас показывает очень важны То есть можно для начала играть просто по ладам, чтобы понять мелодию, а потом украсить ее вот этими подтяжками или на, на срач э, слайд, чтобы это был вот именно это цвет этой раги. You try, not yet. То есть обратите you внимание на украшения тоже на подтяжке, не только на саму мелодию. Я uh, yeah. so, Ma pa ma See here's the thing 
Let me play it for you. So one one by one line I will play for you. Yeah, like that. So that is why that is you know then it gives the flavor of Indian music, you know. And dynamics, you know. So not not same volume also. So на громкость всего этого произведения тут не все время все на одной громкости потому что иначе будет скучно и вот на эти глиссанды на подтяжки которые он исполняет потому что именно это привносит аромат индийской музыки в эту мелодию иначе это просто как такая детская песенка в принципе не не супер интересная но вот именно надо обратить внимание на украшение и на громкость и некоторые части чуть тише некоторые чуть громче вот он сейчас когда поет, это очень хорошо слышать. Just in this one thing, if you play it like this with the ornaments, you will actually learn everything. Your mean will be practiced, your left hand, вот your right hand, even the timing. Mm -hmm. Because neither ma pa da ma ga, there is syncopation also. So, если играть именно вот точно с этими орнаментами, с украшениями, то вы еще и будете практиковать мин, подтяжки. И здесь еще есть синкопа, есть интересный ритм, то есть это для правой руки, для левой руки само по себе хорошее упражнение. И параллельно мы еще и учим рагу. И вот именно аромат индийской музыки, так как оно должно быть. Так что обращайте внимание на украшения, на, их, на орна орнаменты, которые используют. So I'll play it once in the, with the ornaments, huh? Very slow I'll play it. sargam like this because it is much easier to play around with this than bandish bandish is much more in intricate в таком более-менее простой композиции как саргам хорошо использовать вариации потому что здесь не так сложно как так называемый бандиш или гад который уже используется на концертах это более сложные композиции в них сложнее делать вариации а вот в такой прекрасном вот он сейчас продемонстрировал можно некоторые фразки чуть-чуть менять чтобы было разнообразно okay so Maybe to tell them about Tala, how it starts yeah. with the sun. This is very simple. Starts from the sun every time. So, na, then, then, na, then, then you give the tikka. Da, da, sa, da, ma, pa, da, ma, na, da, ma, pa, Sa, da, ma, da, ni, sa, da, ni, sa, 
Начинается на первый такт, талый тин, талый шестнадцатый такт, вот я сейчас показываю, просто на первый такт начинается. Об этом тоже нужно помнить, где именно первый такт в этой композиции. So, those of you who are trying to get to know Khamaj, you can start the tabla, very slow tempo, and try to stay within these notes, but try variations. Если вы хотите познакомиться с Тарагой ближе, когда вы занимаетесь дома, включите таблу, если у вас, надеюсь, есть такие приложения или электронные, и, но очень медленно сначала. И попробуйте выучить наизусть всю эту композицию, а потом добавить вариации, которые он сейчас покажет. Можно и таким образом играть более быстро, более как стаккато, без подтяжек, без длинных нот, а более так остренько такое соло. Yeah. So now the rag itself, Khamaj, when we are learning the raga, I want to get into some phrases of the raga, and I want you to repeat after me simple phrases. I will give you. This is called the chalan of the raga, and we will do some ornaments. It's a very interesting raga because. As I said, it can be played like a raga, in like a proper raga, or it can be played like a tumri. So when you play it like a tumri, it's a completely different feel. That I'll show later. First, I'll show you the chalan of the raga. Just repeat after me, one phrase after the other. Это одна из раг, которые можно играть в двух разных стиле, в стиле классическом, именно как рага, или в более фольклорном стиле, то что называется тум или тумри. Вот, и он сейчас покажет типичные фразы этой раги, то есть, чтобы углубиться немного глубже в эту рагу, есть такое, что называется чалан, это именно ход, можно перевести на русский, как бы, как, как она идет, вот именно типичные фразы. Он сейчас будет петь. Uh, you want them to play them or to sing? Yeah, or sing, play what? Он сейчас будет uh, исполнять голосом эти фразы, простые фразы, вот типичные. Кто сможет, может голосом повторять, может на ситаре, на любом инструменте, который вы все есть, просто попробуйте за ним это повторить. Better to first sing, then play. Лучше всего сначала спеть, потом mm -hmm. сыграть. Так построено обучение в английском mm -hmm. языке. So, first phrase, huh? Saga Хороший пример э, типичной ситуации в индийской музыке, когда есть правила, и есть исключения из правил, когда мы не, не следуем. Вот, как мы сказали вначале, ноты ре нету в восходящей, но вот здесь как раз она присутствует. Это как исключение, как небольшая декорация. Так вот. So now you try to play. Saga, gamma, re, gamma, pa. Repeat, I play with you. One, two, three, four.
So, good you played. So I can now demonstrate how you get the full flavor. So break down the phrase fully. First part. So it's not just saga, but it's saga. This is a phrase which is this is an ornament which is called zamzama. Little oscillation. Yes, and it is true for every instrument, vocal, same ornament, huh? Sa. Then next, this is called Behlava. Behlava, when you oscillate it, bigger oscillation. Gama. Not one, but multiple oscillation. Say gama pa, but I'm not playing gama pa. Mm -hmm. I'm playing gama pa, gama gama pa. Видите как некоторые ноты, когда играются, мы затрагиваем соседние ноты, чуть-чуть. Хотя поем название той ноты основной, но чуть-чуть затрагиваем соседние ноты. Обратите внимание, как он это делает. This is where most people get stuck. So. Everybody together? Okay, one by one. Let's have it one by one. Alexander. Yes. See, when you know every ornament separately, then it will become very easy for you to play. You try. But it's not so languid, not so chilled out. It's actually if you play. That's a different feel. But gama. Almost, but see when you pull the ga, now you can play. But I would play because there I have to pull from ray. But you need those little ornaments. So what you did is this. So little ornaments, you know. Sebastian. Yeah, so you have to work on the mean a little bit more. Then you get the ornament. Next phrase, huh? Yes. Следующая фраза. 
I'll play I'll, because the next phrase is a continuation of this phrase. Then you have to do the shift phrase. so much sa Sing the same phrase how you would sing. Da 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 da. You won't sing, for instance. Da 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 da. You won't sing like that. So da da da. Yes. So da 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 da. Chikari is breathing, so if you put too much chikari, then it's like <laughs> you shouldn't do that. So essentially, so let me play the phrases. How you're supposed to play? See the dynamics. You don't. No. Every note, you really have to love the note, and you know when it's like you touch it with a lot of love, you can't poke. Каждую ноту играйте с любовью. Вот прикасайтесь к ней с любовью, не тыкайте пальцем просто. Выражайте изнутри. So if you do the, see the dynamics, very important for all players. Dynamic очень важна, то есть громкость нот. 
Why I'm saying because today I'm not here to teach you khamaj. In one day it's not possible. But I can give you some tips. So you're playing. You can notice these things when you play. So, ta, ta, ta. if I sing like this, it's wrong, right? Or ta, ta, no. also wrong. But вот это были неправильные примеры того, как динамика, как громкость и акцент на ноты используются неправильно без всякого смысла. Where is the emotion? Ta, not ta, no. Spoils. Yeah. How much? Yeah. Об эмоциях. Первая фраза была правильная, вторая была испорчена неправильным акцентом. Клиер ап тугер. Next. Tani. Le. Rezani zani. Moki. Simple. Rezani zani. Next phrase. Sani sa re sa ni sa ni da. Okay, so. Cut the bow. So you have to play it from previous string. I think it's possible. Try. No, you can't. You have to cut it before. The. Color of the style. She. Yeah. Right. Right. Then no, but the. The. No. You can't the and me. Padanisani, you take from next string. Da. Oh, pa is in that string, huh? Da, da. So play the pa open string. Play open string. Yeah. Da, da. Yes, that's it. So da, da. See, that's it. So you have to figure it out different for different instruments, you know. On sitar, because 
because this is where indian music is indian music raga because i can give you some phrases i can give you some notes and you can learn it but this is where the crux of it is so from the beginning i play for you ha huh? So we try this phrase, huh? Then what's 
to learn from me maybe somebody is little higher in ability somebody is little less in ability so I teach them together and just simplify it a little bit for the person who is little less in ability it's like running the race you know if you run with somebody who is little more powerful than you you have to catch up slowly you will catch up so if you are not able to catch it fully then no problem but I don't want to give you fast food. It has to be this authentic thing because you shouldn't learn something which is, um, you know, like a, a broken down version because you will have to unlearn it and then go to the original. So you should always, so look at this phrase. I'll break it down for you. Da, at lower octave I'm singing. So da, da, simple. Gare gare sare gama, ma gare sani. You can write down also or record or whatever. Da, ga. 
if you break it down it's not so difficult ha da ga ga re ga re sa re ga ma ma ga ma re re sa re sa ni see i'll play break it down and play for you so this is simple right then but if you are if you want to get it right you have to pull it from sa as a sitar player then Three more times you will get it. Which string to do it from? Yes, this is it. Now, same phrase. Niza 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 niza. So. next phrase some phrases like the you always come back to sa with this phrase mostly or but there are variations of this phrase so like da na na simple da na na kama pa mama ga re ga ma ga ma re ga re sa try So very simply you graduate from a beginner to an advanced sitar player the day you try to pull it and play it the proper way that day itself your brain graduates till then you till you are thinking like this you will never be able to go to advanced huh sorry गाँव <laughs> last last of the da da everything is in your left hand huh? by the way all the expressions are in your left hand all the fast playing is in your right hand all the slow playing your singing is in your left hand пение в левой руке быстро играет в правой руке всё пение всё выражение вот как когда мы говорим голосом интонация это в левой руке попытайтесь вот перенять именно эти фразы эти вот Yeah, you, are, you can say that. Right hand is like harmonium. <laughs> yeah, that's where the breath is coming from, and left hand is all the notes are the notes, the yeah. keys, the keys. You can say that. So we have five minutes. 
I will show you how it is played in Tumri style. I will just show you. I don't expect you to play. Сейчас он просто продемонстрирует на свои пять минут, как та же самая рага играется в более легком стиле, более фольклорном, то что называется Tumri. So you will see how the idiom is so different. Посмотрите, какая разница между тем, что до этого было и до сейчас. Same structure I will take. Та же самая структура, но по другому. And this is just for fun, actually. When you play Tumri in Kamaj, tum, you know these ragas, Kamaj, Pilu, you have full freedom. You can use any note. Играя Tumri, вот этот более фольклорный стиль, у нас гораздо больше свободы, можно пользоваться, использовать любые ноты, просто покайфовать. Just for fun. Да, любые можно. Правильно, правильно используем. В этом и красота этого стиля. Но все равно все вертится вокруг Как лучше настроить тарас? He's asking what is the best way to tune tarab for this raga. I always tune sa ni sa re ga ma pa da ni ni sa. Here you just shoot me. Here just shoot me. So playing tumri is like playing jazz because you can use any note. Tumri is like jazz. Больше свободы. Английский перевод на английский. Like jazz. And we use what is known as grace notes. Grace notes. We call it kan. Kan. Kan is a grace note. Есть такие украшающие ноты, называется кан. I'll explain. I'll demonstrate. Same structure, huh? So. Я по английски сейчас сказал. Sometimes show the pure rag also. So 
जितनी कोमलनी सर नी flavors but you should not go completely away from the raga because this is not ragmala включать некоторые ароматы чуть-чуть но не уходить слишком далеко от раги это всё равно должна быть рага камач мы должны возвращаться то есть как художник надо чувствовать сколько дать свободы а сколько привнести снова структуры вот тут полно хроматических ходов даже не прикоснуться к другим рагам чуть-чуть но моментально вернуться снова в камач чтобы от неё далеко не уходить raga camach is your home это как дом. Other notes you can flirt with little bit, but you get back. Можно пофлир, пофлиртовать с другими нотами и вернуться домой. It's like flirting with the notes, you know. You can use little bit and then. So. so many ornaments are around khayal you can have some ornaments then you have thumri after thumri you have kajri chaiti dadra where it is little more free little folk elements are there then you have ghazal yeah. ah, ghazal yeah. ghazal is also based on raga but then you have complete freedom to play what you there is jazz and then there's jazz where you you know but on the style style of disco music drupad древний стиль там очень мало декораций, в основном строго следуем раги, потом каяль, гораздо больше орнаментов, больше свободы, потом тумри, там уже еще больше свободы, и уже мы дальше отходим от раги, и потом другие стили пения, дадра и так далее. И последний это газал, это еще более фольклорный стиль, который совсем уже почти в полной свободе. Там. Same raga, now notice. Вот друпад, пример сейчас был, не особо там орнаменты, вот эти все мурки, просто прямые ноты. Хаял? Да, вот каяль гораздо больше уже вы слышите, больше орнаментов украшений, уже это разрешается. Дадра? Дадра. Тумри? Kajri are similar to Dadra. They're a bit of folk kind of element. Then you have Ghazal. Mohabbat karne wale kam na ho. Like Thumri also, but when you treat it. That 
And then, of course, you have jazz, where you can use any anything you can use. Chromatic. So that's it. I use with the finger mint. I use, yeah, like. Or I use for ghasit also. Why is it easier than the middle finger? Because it's softer. Okay. No, no big mark. mark. Yeah. Okay. Thank you very much Thank you. for joining in. Thank you. I hope you have fun.